வெள்ளி சொம்பு சந்தன கிண்ணா பூவு தேங்காய் மாமிங்க இதன காலேஜ் எல்லாம் கல்யாணம் விட ஐ ஏய் வாட் இஸ் நாட் சென்ஸ் இன்னமே எங்க ஆத்த தம்பிய காலேஜ்ல சேக்க வந்திருக்கோம் ஏதோ ஒரு சாம்பார காலேஜ்ல சேக்க வந்திருக்காங்கள கண்ட்ரி ப்ளூட்ஸ் என்ன மாமே இந்த பொண்ணு இங்கிலீஷ் காரி ஆட்ட தஸ்ஸு புசுன்னு உளறிட்டு போயிண்டே இருக்கா மாமி அந்த மாமியும் மயிலாப்பூர் மாமி தான் உரும்பு எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் உள்ள வரலாமா எஸ் வரத தான் வர வலது காலை எடுத்து வச்சி வா கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்க வரியா இது காலேஜ் பா படிக்கிற இடம் நியூ அட்மிஷன் சார் ஓ புது வரவா பார்த்தா பச்சை குழந்தை மாதிரி இருக்க இந்த காலேஜ் பசங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி போய் நல்ல இடமா பார்த்து ஊதிட்டு உட்கார் ஹலோ சார் இங்க உட்காருங்க பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரதர் பார்த்தா படிக்கிற பிள்ள மாதிரி தெரியுது உனக்கு இங்க இடம் இல்லை வெளியில <laughs> போவோம் <laughs> 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 நீங்க எல்லாம் வெளியில போற அடிக்கணும் கிளாஸ் ரூம் குள்ள வந்தீங்களா காலம் கெட்டு போச்சியா கண்மணி அங்க பாரு அந்த சாம்பார் இங்க தான் இருக்கா ஓ இது தானா வாங்க
இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் சொல்லுடா சொல்லாம சாக போறியா இல்ல சொல்லிட்டு உயிரோட இருக்க போறியா சொல்லு சொல்லு ஆயுஷ்மானுபவ என்ன பெண்ணே ஒன்னு அரசு பண்ண வந்திருக்க நாடு நல்லா இருக்கணும் ஜனங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்க அரசாங்கம் நல்லா இருக்கணும்னு தாமா இந்த யாகத்தை பண்றேன் அதை கெடுக்கிறேமா நீ வித்த திருட்டு சாராயத்தை சாப்பிட்டு நானூறு பேர் செத்து போயிருக்காங்க நல்லது பண்ற என்ன மாதிரி கொள்கை வீரனோட லட்சியம் எல்லாம் புரியாதுமா கொள்கை வீரன் யாரு நீயா பணத்துக்காக கேவலமான தொழில் பண்ற உனக்கு யாகம் பூஜை புனஸ்காரம் எதுக்கு ஊரை ஏமாத்துறதுக்கா புரிய மாட்டேங்குதேமா புரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது குடிய ஒழிங்க குடிய ஒழிங்கன்னு பிரச்சாரம் பண்றீங்க குடிக்கிறவன் இருக்கிற வரைக்கும் குடி எப்படி ஒளியும் அதான் முடிவு பண்ணி முதல் கட்டமா எத்தனை பேர் சத்தாங்க நேத்திய நிலவரப்படி முன்னூத்தி தொண்ணூறு காலையில நிலவரப்படி நானூறு தப்பு பண்ணிட்டு தர்ம நியாயம் பேசுறியா உண்டு நாளைக்கு <laughs> ிக்கற்றவருக்கு தெய்வமே துணை ஆண்டவனுக்கு போடுற பூசாரி போனா என்ன மூல விக்கிரகம் தான் இருக்குல்ல என்ன சொல்ற உன் பேர் என்ன எவண்டா வச்சான் தத்தி ராஜன் வை மேல் இடத்துக்கு போடுறான் ஹலோ யார் பேசுறது மேல் இடங்களா வள்ள லையா கிட்ட பேசுறோங்கிறா கொஞ்சம் லைனா போட்டு கொடுக்கோ இதாக்கோ இந்த இடத்துலயே உன் சீட்டை கிழிக்கிறேன் நான் தான் வல்லல் தாதா பேசுறேன் உங்களுக்கெல்லாம் வல்லல் ஆனா உங்க போலீஸுக்கு தாதா நீங்க கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது கட்டுக்கட்டா கொடுத்தவன் எலெக்ஷன்ல நிற்கும் போது எடைக்கு எடை கொடுத்தவன் அப்பேற்பட்ட என்ன ஒரு பொம்பள போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ண போறாங்களா அடுத்த எலெக்ஷனை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க அதுக்காக நாலு வருஷம் காத்திருக்கணும்னு எல்லாம் நினைக்காதீங்க நான் நினைச்சா நாலே மாசத்துல வரும் என்னது ஏ சீட்டை கொடுக்கட்டுங்களா ஆமடா கிடையாது ஒரு எம்எல்ஏக்கு தலைக்கு பத்து லட்சம் மொத்தம் இருபத்தஞ்சு கோடி தானே வருது உங்களுக்குங்க <laughs> பரிகாரம் பண்றதுக்கு நீங்க இருக்கிறதுனாலதான் பயப்படாம தப்பு பண்றாங்க வேதம் ஓதுறது தொழில் இல்ல தர்மம் நீங்க குற்றவாளி கூண்டிலே நிற்கும் மிஸ்டர் ரங்கநாத் சமுதாயத்தை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு தீய சக்தி நூற்று கணக்கான உயிர்களை பலி கொண்ட சாராய சாவுக்கு இவதான் காரணம் என்பதை தகுந்த ஆதாரத்துடன் பிராசிகூஷன் நிரூபித்திருக்கிறது மிஸ்டர் ரங்கன் உங்க தரப்பில் ஆஜராகிறதுக்கு யாராவது வக்கீல் வந்திருக்காங்களா இருக்கிறாங்க முருகன் பரமசிவன் பார்வதி அவங்க கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்களா கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் அவங்க வரமாட்டாங்க அவங்க கோயில் இருக்கிற சாமிங்க ஒரு பாவம் மரியாதை என்ன தண்டிச்சீங்க அவங்க உங்களை தண்டிச்சிருவாங்க மிஸ்டர் ரங்கன் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லணும் உங்க சார்பில் ஆஜராகிறதுக்கு வக்கீலுங்க வந்திருக்காங்களா இல்லையா அல்லாடி முதல் கில்லாடி வக்கீல் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பணம் கொடுத்து பார்த்தாச்சு அவ பட்டு பட்டு கதை சாத்தி விட்டா நான் ஆஜராக தயாரா இருக்கேன் இவருக்காக 
நீங்க பாதாட போறீங்களா எஸ் யுவர் ஓனர் என்னோட கட்சிக்காரர் நிரபராதி எந்த குற்றமும் செய்யாதவர் இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு முருகன் பரமசிவன் பார்வதி மூணு பேரோட மொத்த உருவமே இவங்க தான் ஆத்தா உன் காலை எடுத்து கொஞ்சம் மேலவை எதுக்கு தொடநடுங்கிகளுக்கு மத்தியில துணிச்சலா வந்து நிக்கிறீங்களே உன் காலை தொட்டு கும்பிடணும் ஆத்தா சரி சரி யுவர் ஆனர் இது ஒரு பொய்யான வழக்கு ஜோடிக்கப்பட்ட கேஸ் எதை வச்சு அப்படி சொல்றீங்க என்னோட கட்சிக்காரர் அரசு பண்ண ஏசி ராஜலட்சுமி வச்சு தான் சொல்றேன் அந்த அம்மாவை குறுக்கு விசாரணை செய்ய கோர்ட் என்ன அனுமதிக்கணும் எஸ் யூ கேன் ப்ரொசீட் தேங்க் யூ ஆனர் மிஸ்ஸஸ் ராஜலட்சுமி 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 யுவர் ஆனர் என்னுடைய இத்தனை வருஷம் அனுபவத்துல இந்த அம்மா நிரபராதி தான் குற்றவாளி ஆக்க பாத்திருக்காங்களே தவிர இது வரைக்கும் ஒரு சரியான குற்றவாளி கூட கோர்ட் கொண்டு வந்ததே கிடையாது அப்செக்ஷன் இவர் ஆனர் இவரோட பணபலத்துக்கும் படைபலத்துக்கும் எத்தனையோ போலீஸ் அதிகாரிங்க பயந்திருக்காங்க பணிஞ்சிருக்காங்க இடமாற்றங்கிற பேர்ல ஓடி ஒளிஞ்சிருக்காங்க ஆனா தான் ஒரு பெண்ணா இருந்தும் ஏசி ராஜலட்சுமி அவர்கள் பின் விளைவுகளை பற்றி கவலைப்படாம இவ்வளவு துணிச்சல் இவரை கோர்ட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அரசாங்கத்தோட வக்கீலா இருக்காரா இல்ல ஏசி ராஜலட்சுமியோட பர்சனல் வக்கீலா இருக்காரா அவங்க ஒரு நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரி அப்படின்னா என்னோட கட்சிக்காரரும் நேர்மையானவர் தான் யூனிவர்சிட்டி சிண்டிகேட் மெம்பர் அவர் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு சொந்தக்கார அவரோட மெடிக்கல் காலேஜ்ல இந்த அம்மா தன்னோட மகளுக்கு சீட் கேட்டாங்க தகுதி இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு காலேஜ்ல இடம் கொடுத்தா காலேஜோட தரம் குறைஞ்சிரும்னு அவர் மறுத்துட்டாரு அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு சரியான நேரத்துல இந்த அம்மா அவரை நல்லா பழி வாங்கிட்டாங்க நான் என் பொண்ணுக்காக இவர்கிட்ட சிபாரிசுக்கு போனேங்கிறத உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா என்னுடைய கட்சிக்காரர் சாராய சாவுக்கு காரணமா இருந்தவர்னு உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா அந்த கள்ள சாராயத்தை வித்த இவரோட வேலைக்காரனே சொன்னான் ஒரு வேலைக்காரன் சொல்றத வேதவாக்க எடுத்துக்கிறதா இருந்தா பல கோவில்களுக்கு தக்கார் காலேஜோட கரஸ்பாண்டன் இவர் சொல்றதையும் கேட்கணும் இல்ல மிசஸ் ராஜலட்சுமி உங்க பேருக்கு முன்னாடி அது யாரோட பேரு இதுல அப்செக்ட் செய்ய என்ன இருக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தா புருஷனோட பேரை இனிஷியலா போட்டுக்குவாங்க ஆகலைன்னா அப்பாவோட பேரை இனிஷியலா போட்டுக்குவாங்க இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா நான் அப்படி கேட்டேன் இப்பதான் உங்க பொண்ணுக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்டு கேட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப கல்யாணம் ஆனவங்களான்னு கேக்குறீங்க கல்யாணம் ஆயிருந்தா தான் பொண்ணு இருக்கணும் சட்டம் இல்லையே சொல்லுங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சா இல்லையா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உங்க கல்யாணம் சம்பிரதாயப்படி நடந்ததா இல்ல அப்படி இப்படின்னு திருட்டு கல்யாணமா என்ன நைன் எல்லாத்துக்கும் அப்செக்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்ன கொஞ்சம் பேசப்படுங்க சார் கடவுளை மதிச்சு பெரியவங்க முன்னால அக்னி சாட்சியா அருந்ததி பார்த்து நடந்த கல்யாணமா இல்ல நீங்களா முடிவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா நாங்களா தான் முடிவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அதுக்கு தான் கேட்டேன் சமுதாயத்துல திருட்டு கல்யாணம் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாதவங்க அதனாலதான் எப்பவுமே கடவுளை நம்பிக்கை இருக்கிற என்னோட கட்சிக்காரரோட பெருமை இந்த அம்மாவுக்கு தெரியல இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும் ஜனங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த நல்ல மனுஷன் தன்னோட வீட்டுல ஒரு யாகம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அந்த புனிதமான இடத்துல இந்த அம்மா தன் ஷூ காலோட நுழைஞ்சி அராஜகம் பண்ணிருக்காங்க யாகத்தையே தடுத்து நிறுத்தியிருக்காங்க உண்டா இல்லையா ஷூ இல்லாம உள்ள போறதுக்கு இவர் வீடு ஒண்ணும் திருப்பதி தேவஸ்தானமும் இல்ல இவர் வெங்கடேச பெருமாளும் இல்ல நான் என் கடமையை தான் செஞ்சேன் இவர் ஆனால் சமுதாயத்துல கிரிமினல்களையும் குற்றவாளிகளையும் காப்பாற்றுவதற்காக புனிதமான மத உணர்வையும் தெய்வ நம்பிக்கையும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டு நிற்கும் மிஸ்டர் ரங்கநாத் ஒரு பசுத்தோர் போர்த்திய புலி தன் குற்றங்களை மறைக்க அவர் மதத்தை ஒரு கருவியா பயன்படுத்தியிருக்கார் யாகங்கிற பேர்ல தன்னுடைய மோசடிகளை மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கார் உண்மையிலேயே இவர் ஒரு கள்ளச்சாராய முதலாளி கருப்பு பண முதலை இவருக்கு சொந்தமான குடவுல இருந்து பேரல் பேரலா கள்ளச்சாராயம் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு அதை கடத்த இவருக்கு சொந்தமான லாரிகளும் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு சொந்தமான இடத்துல இருந்தா சாராயத்தை பிடிச்சிருக்காங்க கடத்தப்பட்ட லாரிகளும் அவருக்கு சொந்தமானது தான் ஆனா இந்த கேஸ்ல என்னோட கட்சிக்காரர் சம்பந்தப்பட்டிருக்காரு உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அவர் ஒரு கோடீஸ்வரர் அவருக்கு நூத்து கணக்கான லாரி ஆயிரக்கணக்கான குடவு சொந்தமா இருக்கு எங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துட்டு இருக்கிறதுல அவரோட வேலை இந்த அம்மா தன்னோட சொந்த பகையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவரோட ஆட்களையே பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு பொய்யான கேச ஜோடிச்சிருக்காங்க நான் சொல்றேன் போலீஸ் நினைச்சாங்கன்னு ஆளுங்களை மிரட்டி என்ன வேணாலும் செய்வாங்களே யோர் ஆனர் இப்பெல்லாம் போலீஸ்காரங்க சட்டத்தை மதிக்கிறதே இல்ல இவங்க இஷ்டப்படி ஆளுங்களை அடிச்சு உதச்சு கேச ஜோடிச்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரிதான் இவரோட வேலைக்காரனை அடிச்சு இந்த வாக்குமூலத்தை வாங்கியிருக்காங்க நான் சொல்றேன் ஆனா என்னோட கட்சிக்காரர் சட்டத்தை மதிக்கிறவர் தர்மத்தை மதிக்கிறவர் நியாயத்தை மதிக்கிறவர் போலீஸோட பொய் சாட்சியத்தால இவர் குற
ஹலோ ஐபிஎஸ் மேடம் என்ன ரொம்ப டல்லா இருக்கீங்க கதை கந்தலாயிடுச்சேன்னு கவலைப்படுறீங்களா தோத்து போயிட்டு எப்படி எல்லாம் தோண்டு போயிடக்கூடாதுமா கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கணும் அம்மா கிரிமினல் லாயர் தோத்து போனதை பத்தி நான் கவலைப்படல ஆனா நீ வாதாடி விடுதலை பண்ணியே ஒரு அயோக்கிய அவனால எத்தனை பெண்கள் தாலி எழுந்து தவிக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா வாயமூடு தாலியை பத்தி பேசுற எந்த அருகதையும் உனக்கு இல்ல அடுத்த கேச பிடிக்கிற வழிய பாரு அங்கே வந்து உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன் பழிவிடு என்ன <laughs> 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 ஒரு நல்ல புருஷனா இருக்கணும் சொல்ற புரியுதா என்னமா ராமனும் சீதையும் ஊரே எங்களை பத்தி பேசிக்கிறாங்க எனக்கு என்ன குறை வச்சாருன்னு இப்படி பேசுற இந்த ராமாயணக்கு அதையெல்லாம் சொல்லி என்ன டபாய்க்கலாம் பாக்காத நானும் ராமாயணம் படிச்சிருக்கேன் அந்த ராமரு சூர்பனங்க மூக்க அறுத்தாரு ஆனா இந்த ராமரு சூர்பனங்க பேச்சு கேட்டுக்கிட்டே சீத மூக்கெல்லாம் அறுக்கிறாரு இது எந்த வகையில நியாயம் சம்திங் இஸ் ராங் சம்வேர் அந்த காயத்ரி கோர்ட்ல ஆஜரானா போதும் அவளுக்கு சாதகமா தானே தீர்ப்பே சொல்றாரு ஓஹோ அதுதான் உனக்கு கோவமா கோவம் மட்டும் இல்ல I want to kill you. Kanmani, court in Gurde, Yem Virpu Virpu Kapar Patadama, or the Kutavaline, Yem Manasuka Paramukimilla, our Kutavalin Ruby Caprano, Alza Mukio. Adela Unula, Yang Amma Kundu Kesa, che, Angle Keda Tirpus another Ungle Kripti, Iladi? Pungama and Kenda Virodia, I will get a Tirpus or the K. Yang Amma and Ninga Vena Virodia and a Kamerkla, Anna and the Timber Pritch of Bakil Gaitri and Nikale, Avana Yepome will go to soft corner. Our court large and anapodo. அவளுக்கு சாதகமா தானே தீர்ப்பு கொடுக்குறீங்க கண்மணி கண்மணி நீ எனக்கு மகளாவே இரு தாயா இருக்க முயற்சி பண்ணாது உங்க அம்மா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மத்தவங்கள பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல சொன்ன கேளு ராஜா ராஜா யோ குழந்த மாதிரி அடம் பிடிக்காத கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போ டேய் நில்லுடா என்ன சிரிப்பு ஏக்கா கோபப்படுறீங்க நீங்க இவ்வளவு அழகா இருக்க காரணமே நான் தான் அது எப்படி இத பாருங்க தினு எனக்கு டிஃபின் ஊட்டி விட பின்னாடி ஓடி ஓடி வரீங்களா அது ஒரு எக்ஸ்சைஸ் மாதிரி ஆகுதா அதனால இவ்வளவு ஸ்லிம் டக்கல இருக்கீங்க டேய் நான் உங்க அக்காடா யார்க்குதோ டேய் என்ன ஒட்டு மொத்தமா உள்ள வரானுங்க உங்களுக்கு அபார்ட்மெண்ட் கா வாங்க <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> 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 ஒருத்தம் <laughs> 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 என்ன போய் மூதேவின்னு சொல்றீங்க 
நீ நல்லவங்கிறதுக்காகவோ எனக்கு அள்ளி கொடுப்பேங்கிறதுக்காகவும் உன்னோட கேஸ் நான் ஆஜராகல நீ சமூகத்தை கெடுக்கிற ஒரு சாத்தானுங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் உன்னோட கேஸ் நான் ஏத்து எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதெல்லாம் போயிடும் பயப்படாதீங்க நான் ஒண்ணு கண்மணி மாதிரி காட்டு மிராண்டி பொண்ணு இல்ல நானும் உங்கள மாதிரி இந்த காலேஜுக்கு படிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்திருக்கேன் எங்க அப்பதான் இந்த காலேஜ் ராஜா உங்க சிஸ்டர் இந்த சிட்டியில பெரிய லாயர் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் ரைட் ஆமா உங்க அப்பா இந்த காலேஜ் சேர்மன் சொல்றீங்க இதெல்லாம் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அந்த கண்மணி பத்தியா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ராஜலட்சுமி பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அவங்களோட ஒரே பொண்ணு அவ அப்பா ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் அந்த இன்ஃபுளன்ஸ் வச்சு தான் இந்த ஆட்ட ஆடுறா நீங்க ஒண்ணு பயப்படாதீங்க ஏதாவது இருந்தா என்கிட்ட சொல்லுங்க அவங்களுக்கு பயந்து காலேஜ் விட்டு மட்டும் போயிடாதீங்க ஏன்னா உங்கள மாதிரி ஒரு கிளாமர் पर्सனாலிட்டிய இந்த காலேஜ் எழுக்கறத நான் விரும்பல போய் சொல்றே நினைக்கிறீங்களா உண்மைதாங்க தம்பி அப்படி போயிடுறியா கொஞ்சம் படிக்கிற பசங்க நம்ம பக்கத்துல உட்காந்தா எனக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜி நமக்கு ஒத்து வராது ஓடி வந்த
என்ன <laughs> 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 விவரமான <laughs> 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 நேருக்கு நேர் எதுக்கு துப்பு இல்ல பிரின்சிபல் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றா அவன் அடிக்கிற அடியில சும்மா பீஸ் பீஸ் ஆயிடும் பிரின்சிபல் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றியா நீ இதுல அங்க தப்பு இருக்கு நம்ம திருப்பொறிக்க வந்து அங்கே அடிச்சுக்கலாம் ஆனா 
முறையா முறையண்டா பிரின்சிபல் என்ன உனக்கு முறமாமனா அங்க என்ன பொண்ணா கேட்க போனே தப்பு பண்றியே கண்மணி இவனுக்கு எப்படி பொண்ணு பார்ப்பாங்க நம்ம முறைப்படி பார்த்தா இந்த பொண்ணுக்கு மாப்பிள தான் பார்க்கணும் டேய் நிறுத்துடா நீ ஒரு ஆம்பளையா இருந்தா உன் வீரத்தை இங்கே காமி நான் ஆம்பளை நிரூபிச்சிடுவேன் ஆனா நீ ஆசை நிறைவேற்றுவியா என்ன ஆசை கடைசி ஆசை கடைசி ஆசையா முதல் ஆசையான்னு நான் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் நீ அப்புறம் சொல்லு நான் இப்பவே சொல்றேன் நீ தோத்துட்டேனா நாளை காலேஜுக்கு புடவை கட்டிட்டு வரணும் வரியா தம்பிகளா உங்களை விட நான் வயசுல மூத்தவன் ஏன் இப்படி சண்டை கோழி மாதிரி சிலுத்துக்கிட்டு நிக்கிறீங்க சார் இது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் ஆசையா அதுக்கு வேற ஆள பாரு நாளைக்கு நீ காலேஜ் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு வர தெரியுமா எல்லாருக்கும் என்ன ட்ரெஸ் தெரியுமா அது
அடி சாறு புடவ கட்டி மயிலாப்பூர் மாமி வந்தா வரவேற்போம் சிட்டி அடிச்சு நம்ம வாயாலே பாட்டு படிச்சு அடிசாறு புடவ கட்டி மயிலாப்பூர் மாமி வந்தா வரவேற்போம் சிட்டி அடிச்சு நம்ம வாயாலே பாட்டு படிச்சு அடிசாறு புடவ கட்டி மயிலா பூர்வாமி வந்த சரவே போல் கெட்டி அடிச்சி அம்மா நம்ம வாயாலே பாட்டு படிச்சி ஓஹோ பாத்துட்டு 
அவளுங்க கற்ப காப்பாத்திக்க அவளுங்களுக்கு தெரியாது அவளுங்க என்ன காத்துல பறக்க விடாலே இல்லங்க இந்த உட்டாலக்கடி வேலைல எங்க கிட்ட வெச்சுக்காத என்னது உட்டாலக்கடியா ஆமா உங்க அப்பா அம்மா உன்ன பெத்து எடுத்தாங்களா இல்ல சேரில இருந்து தத்து எடுத்தாங்களா ஆமா என்ன பெத்தவங்க என்ன ஒரு பொட்டிக்குள்ள வெச்சி கூவாத்துல விட்டுட்டாங்க இவர்தான் ஓடி வந்து குதிச்சி என்ன காப்பாத்தி கரையேத்துனாரு பேச்ச பார்த்த கூ மாதிரி தான் இருக்கு ஆ ஏய் உன்ன தாண்டி பாத்துட்டு இருந்தாங்க என்னையா உங்களுக்கு என்ன உடம்பல ஒட்டு துணி இல்லாம இந்த பொரிக்க பசங்கள சுத்துறது பெரிய விஷயம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஏன் கூட படிக்கிற பொண்ணுங்கள யார் இப்படி அவமானப்படுத்தினாலும் சரி அவங்களுக்கு இதே கதி தான் டேய் என்னடா ஒண்ணில கண்மணி ரொம்ப போர் அடிச்சுடா வேன்ல இருக்கிற டிவி ஆன் பண்ணோம் அதுல பாத்ரூம்ல குளிச்சிட்டு இருந்தவங்க பாத்துட்டு இருந்தமா திடீர்னு பார்த்தா நீ ஓ அழகுல அப்படியே மயங்கி டிவி ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டா டேய் ஆட்ட கடிச்சி மாட்ட கடிச்சி கடைசில மனுஷனே கடிச்சிட்டீங்களடா உங்க புத்தி காமிச்சிட்டீங்க போறீங்களா டாடி ஒரு குட் நியூஸ் முதலாளி திருவிழாவுல காணாம போன குழந்தை மாதிரி திரு திருன்னு முழிச்சுண்டு இருக்கேளே பாப்பா ஒண்ணு தப்பா சொல்லல சந்தோஷமான செய்தினு சொல்லுது இல்லமா அது தமிழ்லயே சொல்லிர கூடாதடா நீங்க என்ன பாப்பாவை கார்பேஸ்க்குள்ள சேர்த்தே கான்வென்ட்ல சேர்த்தே சரியாத விடு ஏதோ சந்தோஷமான செய்தினு சொன்னியேப்பா என்ன அரெஸ்ட் பண்ண ராஜகாட்சி கவுந்திருச்சா எந்த ஆட்சி கவுர்லப்பா உங்க அரெஸ்ட் பண்ணங்கள ஏசி அவங்களோட பொண்ணு கண்மணியே என் காலேஜ்ல படிக்கிற ராஜாவும் நானும் சேர்ந்து ஆமானேனா ஆமானோ அப்படியே அவங்க படிச்சிடோ யாரும்மா அந்த பிஸ்தா ஓயோ நீங்க ஒண்ணு பிஸ்தா பாதாம் பருப்புனு கோழி கோடிய சம்பர்ச்சி வச்சிருக்கீங்க நாகரிகமா பேச தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களா அதுக்கு என்னமா பண்றது சின்ன வயசுல நான் கஞ்சி குடிச்சு வளர்ந்திருந்தா பரவா இல்ல இஞ்சியில குடிச்சு வளர்ந்தேன் இஞ்சியா நாங்க ரெண்டு பேரும் எட்ட நம்பர் கடையில சிஞ்சர் அடிப்போம் டேய் இப்ப அவ கோடீஸ்வர மகடா எதுக்குடா பலசெல்லாம் கிளற அப்புறமா அப்புறம் டடி அந்த ராஜா கண்மணி அவமானப்படுத்தினதை இப்ப நினைச்சாலும் ஓ டடி 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 ராஜாவை வீட்டு கூப்பிட்டு பார்ட்டி கொடுக்கலமா பார்ட்டி தானே கொடுத்துருவோம் ஸ்வீட் டடி முரளி அந்த பையனுக்கு பாப்பா பார்ட்டி கொடுக்கிறதுக்கு துடிக்கறத பார்த்தா கூடி சீக்கிரம் அவங்கள தாத்தா வாங்கிடு போல இருக்கு ஹலோ 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 எக்ஸ்சேஞ்ச் மேடம் 41556 அட்ரஸ் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஜஸ்ட் எ மினிட் ஆ நம்பர் 6 கிரசன் பார்க் அவென்யூ ரோட் நம்பர் 6 கிரசன் பார்க் அவென்யூ ரோட் அடையார் அடையார் ராஜா என்னக்கா கூட்டிலா 
எங்க குட்டி போட்ட புன்ன மாதிரி சுத்திட்டே இருக்க அது அது ஒண்ணு இல்லக்கா அது நம்ம ரவி இல்ல ரவி 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 கே என்ன இருக்கானே அது அது வந்து அது வந்து அவன் உடம்பு சரியில்லையா ஆமா ஆமா அவன போய் பார்க்கணும் அவக்கா ஆ அத 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 வா ஹலோ மிஸ்டர் ராஜா இருக்காரா நான் இங்க இருக்கேன் இல்ல வேற யாருக்கா தூங்கடாம நீ தான் போன் பண்ணியா ஹலோ எதுக்கு போன் பண்ண ஹலோ எதுக்கு போன் பண்ண அதான் மனசையே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்றியா வந்து அது வந்து வந்து இன்னும் பதில் சொல்லவே இல்லையே பேசுவீங்க <laughs> 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 பாத்தனு <laughs> 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 என்ன ராஜா இது இவ்வளவு சீக்கிரம் இன்னைக்கு தூக்கம் வருதுங்கற 
வில்லை பீடிப்பே ஊஞ்சல் கட்டி சொல்லே கண்ணின் மணி தீராத <laughs> பகிர்க்கு <laughs> நிறைவேற தாசுகளை எல்லாம் மனசுல வளர்த்திக்காதீங்கன்னு சொல்லிருப்பாளே சொன்னாளா எங்க அக்கா எனக்காக எதையும் செய்வாங்கன்னு உடனே வாக்கு கொடுத்திருப்பியே ஆமா சரி என்னோட எதிரியோட மகளா இருந்தாலும் என் தம்பியை காதலிச்ச ஒரே காரணத்துக்காக உன்ன நான் எங்க வீட்டு மருமகளா ஏத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்க ஆனா உங்க அம்மா எங்க பாக்கைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு என் தம்பிய மருமக நான் ஏத்துக்கலன்னா ஏத்துக்க வெப்ப சப்போஸ் சம்மதிக்கலன்னா இல்லக்கா வாழ்ந்த ராஜாவோட தான் வாழ்வேன் இல்லாட்டி செத்துடுவன் மிரட்டுவா மிரட்டுவல்ல ஆமா உன்னோட மிரட்டலுக்கெல்லாம் உங்க அம்மா மசியில என்ன வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து உங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸோட இவர கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் ஐயோ மைனர் பொண்ணை கடத்தி போயிட்டானு உங்க அம்மா என் தம்பி மேல கேஸ் போட்டா விரும்பினவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வயசு எனக்கு இருக்குன்னு என் காலேஜ் சர்டிபிகேட் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுவேன் சபார் எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்க போல இருக்கு ஆனா இப்படி வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டா உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு தீராத அவமானம் வந்துருமே பரவாயில்லையா எங்க அம்மாவுக்கு அவமானம் வருமா ஆமா நூல போல சேல தாய போல பிள்ளைன்னு உங்க அம்மா தானே சொல்லுவாங்க பரவாயில்லையா ஓடி போன பொண்ண பெத்தவனு ஊர் உலகம் உங்க அம்மா மூஞ்சிற காரி துப்புமே பரவாயில்லையா சும்மா இருடா வெள்ளரிக்காய்க்கு வெள்ளி கவசம் போட்டாலும் வெடிச்சிரும் வயசு பொண்ணுக்கு ஆசை வந்துருச்சுன்னா அம்மா எல்லாம் சும்மாடா கண்மணி ஏன் இப்படி தனியா உட்காந்துட்டு இருக்க எனக்கு பயமா இருக்கு ராஜா ஏ பெரியவங்க பகையில நம்மள பெரியவங்களும் எனக்கு பயமா இருக்கு நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பழகிறது மனசை 
இப்ப பிரிஞ்சிட்டா உனக்கு வேதனை இல்லையா கண்மணி நம்ம பழகலாமா பிரிஞ்சிடலாமான்னு யோசிக்கிற நிலைமையில நாம இல்ல நீ இருக்கே இல்லையா நான் இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரோட பிரிவுங்கிறது அது மரணத்தால மட்டும்தான் முடியும் நினைக்கிறேன் ஆமா கண்மணி யார் எதிர்த்தாலும் யார் தடுத்தாலும் பருவகாற்று <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நடிச்சா <laughs> இதுக்கு மேல எனக்கு எதுவும் சொல்ல விருப்பம் இல்ல ப்ளீஸ் சோ திஸ் இஸ் an attempt to rape i object your honor this is not an attempt to rape she has volunteered for this இவங்களோட சம்மதத்தின் பேர்ல தான் இந்த சம்பவமே நடந்துருக்கு அத உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா கண்டிப்பா இவங்களை குறுக்கு விசாரணை செய்யிறதுக்கு நீங்க என்ன அனுமதிச்சீங்கன்னா நான் நிரூபிப்பேன் பெர்மிஷன் கிராண்டட் थैंक यू योर ऑनर 
மிஸ் கண்மணி கோர்ட்டில் உண்மையை தோற வேற எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கீங்க உண்மையை சொல்லுங்க சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நீங்க தியேட்டருக்கு தனியா தான் போனீங்களா ஆமா வயசு வந்த பொண்ணு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த யாரும் தனியா எல்லாம் சினிமாவுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க உங்களை அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னும் போது உங்க குடும்பத்தை பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்க தான் வேண்டியிருக்கு என்ன பத்தி என்ன வேணாலும் பேசுங்க ஆனா என் குடும்பத்தை பத்தி தப்பா பேசாதீங்க மிஸ் கண்மணி நீங்க ராஜாவே உயிருக்குயிரா காதலிச்சிங்களா இல்ல ஆக விருப்பம் இல்லாத உங்களை என் கட்சிக்காரர் பலவந்தப்படுத்தினார்னு சொல்றீங்க ஆமா அவர் பலவந்தப்படுத்தின போது உங்க துணியெல்லாம் ஏதாவது பிடிச்சி இழுத்தாரா ஆமா என் துணியெல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து என்னை பலாத்காரம் பண்ண முயற்சி பண்ணார் அந்த பலவந்தப்படுத்துற ப்ராசஸ்ல அவரோட நகம் ஏதாவது உங்க உடம்பு மேல பட்டுச்சா இல்ல அப்படின்னா அவர் பலாத்காரம் பண்ண முயற்சி பண்ணார்னு சொல்றது பொய் இல்ல அவர் நிஜமா என்ன கற்பழிக்க தான் முயற்சி பண்ணாரு இதுக்கு முன்னாடி உங்களை யாராவது கற்பழிச்சிருக்காங்களா கண்மணி இல்ல அப்படின்னா அவர் கற்பழிக்கிற நோக்கத்தோட தான் உங்ககிட்ட நடந்துகிட்டாருன்னு அது எப்படி கரெக்டா சொல்றீங்க அது ஒரு அனுமானம் அனுமானம் இல்ல என்னோட கட்சிக்காரர் அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நீங்க போட்ட சதி திட்டம் தயவு செஞ்சு யாரும் எனக்கு வாதாட வேணாம் அவ எப்ப என்ன காதலிக்கலன்னு சொன்னாலும் அதே நான் தூக்கு தண்டனை நினைக்கிறேன் இந்த கோட்டை எனக்கு இதோட பெரிய தண்டனை கொடுத்துட்டு போறது இல்ல அவ அப்படி நடந்துட்ட காரணத்தை இப்ப சொல்லலனாலும் தயவு செஞ்சு கலரையாவது எழுது சொல்லுங்க ஏன்னா பொண்ணுங்களை நம்பி புரியாம காதலிச்சு என்ன மாதிரி ஏமாந்து போற இளைஞர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் இது ஒரு பாடமா இருக்கட்டும் அப்ப ஒழுக்கை கடா நடந்துகிட்டதுக்கு இப்ப ஒப்பாரி வச்சு பிரயோஜனம் இல்ல காமத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் காதலுங்கிறத இந்த கோர்ட் நம்ப தயாரா இல்ல நிராகரிக்கப்பட்ட பொய்யே திரும்ப திரும்ப சொல்லி இந்த கோர்ட்டோட அனுதாபத்தை பெற முடியாது குற்றவாளி தண்டிக்கப்பட்டே ஆகணும் குற்றவாளி தண்டிக்கப்படணுங்கிற பிராசிகூஷன் வாதத்தை நானும் ஏத்துக்கிறேன் ஆனால் நிரபராதியான என்னுடைய கட்சிக்காரர் தண்டிக்கப்படுறதுனால மாத்திரம் இந்த பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்க போறது இல்ல சரியோ தவறோ நடந்த அந்த சம்பவத்துக்காக என்னுடைய கட்சிக்காரர் சார்பில் நான் வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் யோர் ஆனர் குற்றவாளி தண்டிக்கப்படணுங்கிறத விட பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்யணுங்கிறது தான் மனித நேயத்தோட தர்மம் அந்த தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்காக இந்த பெண்ணை என்னுடைய கட்சிக்காரர் தன் மனைவியா ஏற்றுக்கும்படி இந்த கோர்ட் உத்தரவிடணும்னு நான் தாய்மையோட கேட்டுக்கிறேன் ஏமா நீ என்ன சொல்ற என்ன பல பேர் மத்தியில பாழடிக்க நினைச்ச அவரை நான் ஒரு நாள் ஏத்துக்க மாட்டேன் நீங்க அவரை தண்டிச்சே தீரணும் அவர் அனுபவிக்கிற வேதனையை பார்த்து அவர் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கதறணும் கண்ணீர் படிக்கணும் சாபாஷ் உன் மானம் போகிறத பத்தியோ உன் வாழ்க்கை வீணா போகிறத பத்தியோ உனக்கு கவலை மகன் ஜெத்தாலும் பரவாயில்ல மருமக தாலி இருக்கணுங்கிற நல்ல கொள்கையை வச்சிருக்கேம்மா கலியுக கண்ணகி மணி கண்மணி உன்னோட உள் நோக்கம் என்னன்னு நான் இப்ப தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்க அம்மா மேல நீ அளவு கடந்து அனுபவிச்சிருக்க இல்லையா ஆமா உங்க அம்மாவோட விரோதி உனக்கு விரோதி அப்படித்தானே ஆமா ஜென்ம விரோதி உங்க அம்மாவோட ஜென்ம விரோதி நான் தானே உனக்கு தெரியுமா தெரியாது அவங்க கொண்டு வர ஒவ்வொரு கேசையும் உடச்சி தூள் தூளாக்கி அவங்க அவமானப்படுத்துறதே நான் தான் தெரியுமா தெரியாது அவங்க மேல் அதிகாரிகளால் கண்டிக்கப்படுறதுக்கு காரணமே நான் தான் உனக்கு தெரியுமா தெரியாது உங்க அம்மா ஆசைப்பட்டதை அடையறதுக்கு எந்த குறுக்கு வழியும் தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாது உங்க அம்மா ஒரு நய வஞ்சகி நம்பிக்கை துரோகிங்கிறது உனக்கு தெரியுமா எங்க அம்மா பத்தி ஏதாவது சொன்ன தன்னுடைய அம்மாவோட விரோதி தன்னுடைய ஜென்ம விரோதின்னு சொன்ன இந்த பெண் எனக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் பகை இருக்கிறது தெரியவே தெரியாதுன்னு சொன்னது பொய் தன்னுடைய மகள் தன் மேல வச்சிருக்கிற அளவு கடந்த அன்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு இவங்க அம்மா போட்டு கொடுத்த சதி திட்டம் தான் இந்த கற்பழிப்பு நாடகம் இல்ல ஆமா இப்படி கிரிமினலா ஜோடனை பண்ற புத்தி உங்க அம்மாவுக்கு தான் உண்டு தன் பொண்ணோட மானம் போனாலும் பரவாயில்ல எதிரி தண்டிக்கப்படணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அறியாத பெண்ணையும் அப்பாவி பையனையும் பலி கொடுக்க நினைச்ச இந்த பெண்ணோட தாயார் மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றவாளி இல்ல அவங்க மேல எந்த குற்றம் இல்ல இது உங்க அம்மா போட்டு கொடுத்த பிளான் தான் இல்ல இது அவங்க போட்ட பிளானே இல்ல நான் நிச்சயமா சொல்றேன் இது உங்க அம்மா ஒரு திட்டம் தான் இல்ல இல்ல அவங்க மேல எந்த தப்பு இல்ல இது நானே போட்ட திட்டம் தான் தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் ஓ என் தேவ தேவியே
ராஜா ஏய் ஏன் இப்படி சாப்பிடா மிரட்டல படுத்திருக்க எனக்கு வெளிச்சத்த பார்க்க பிடிக்கலக்கா இருட்டில் ஒதுங்க வேண்டியவங்க எதிரிங்க நம்ம கிடையாது யாருக்கா எதிரி எதிரி எதிரின்னு சொல்றியே அவங்க எப்படி எதிரியானாங்க எனக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன விரோதம் காதலுக்காக எத்தனையோ பொண்ணுங்க பெற்றவங்களை அவமானப்படுத்திருக்காங்க ஆனா பெற்றவங்களுக்காக தன்னை தானே அசிங்கப்படுத்திட்ட பொண்ணை எங்கேயாவது கேட்டிருக்கியா அது காரணம் யாரு நீ அக்கா ஏன்கா அந்த குடும்பத்தை பக்கையா நினைக்கிற சொல்லுக்கா ஏன் அந்த குடும்பத்தில் விரிசல் உண்டாக்குற ஏன் நல்ல உள்ளங்களை புண்படுத்துற நல்ல உள்ளங்களா அவங்களா ஏமாத்துறது அந்த குடும்பத்தோட தொழிலா அம்மா என் வாழ்க்கையை கெடுத்தா பொண்ணு உன் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு இருக்கா உனக்கு என்ன தெரியும் இன்னைக்கு பெரிய ஐபிஎஸ் ராஜலட்சுமி அவ வாழ்ந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் என்னோட ஆதரவுடா தெரியுமா உனக்கு அவ படிச்சு பட்டம் வாங்குறது நம்ம வீட்டு பணத்துல நாயா இருந்து என்கிட்ட நன்றி காட்ட வேண்டியவடா நமக்கு துரோகம் பண்ணிட்டா நான் பூச வேண்டிய மஞ்சள் அவ பூசிக்கிட்டா நான் வைக்க வேண்டிய பொட்டு என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டா நான் சூட வேண்டிய பூ பறிச்சிட்டா எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் யார கனவன் ஆடணும் நான் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தனும் அவரையே என்கிட்ட இருந்து தட்டி பறிச்சிட்டா ராஜலட்சுமி தங்கியிருந்த ஊர்ல தான் அவருக்கும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டா வேலை கிடைச்சது என்னோட உயிர் தோழி என்னை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவோ அவருக்கு உதவியா இருப்பான்னு நம்பி அவரையும் அவ வீட்டிலே தங்க வச்ச எல்லாரும் கேளுங்க இந்த அநியாயத்தை பெத்த அப்ப முன்னாடியே பொண்ணு கட்டி பிடிக்கிறா இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கேட்டா ஒரு வாரம் உள்ள வச்சிருவா வாமா வா வா உன் உயிர் தொழில் நம்பி உன் வருங்கால புருஷனை இங்க அனுப்பி வச்சியே இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா கொஞ்சம் கொலாவுறாங்க கட்டி தழுவுறாங்க அந்த அப்பாவி பொண்ண அதான் உன்ன இப்படி அநியாயமா ஏமாத்துறீங்களேன்னு கேட்டேன் என்ன ஒரு வாரம் உள்ள வச்சுட்டாங்கம்மா ஆள் இல்லைன்னு கூத்தடிக்கலாம் அதான் எங்க அப்பா குடிச்சிட்டு வளர்றான் நீ வாக ஐத்ரி ஐயோ 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 ஆயிரம் தான் குடிகாரனா இருந்தாலும் பெத்த பொண்ணு மேலேயே அபாண்டமா பழி சொல்லுவனா சத்தியமா சொல்றமா இவங்க ரெண்டு பேரும் பின்னி பிணைஞ்சத என் கண்ணால பார்த்த காவல் இருக்க வேண்டியவ அவரை கணவனாவே ஆக்கிக்கிட்டா இப்ப புரியுதா ராஜா அக்கா என் வாழ்க்கையை பறிச்சவள நான் வதச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஏன் பழி வாங்குறேன்னு கேட்டேன் நான் பழி வாங்கல ராஜா பழி வாங்கல என் மன பொண்ணுக்கு மருந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்க அக்கா தும்பத்தோட சூடே தெரியாம என்ன வளர்த்த உங்க மனசுல இவ்வளவு பெரிய சோகம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது என்ன மறைச்சிடு உங்க உடம்புல ஓட ரத்தம் தான் என் உடம்புலயும் ஓடுது இனிமே உங்க எதிரி எனக்கு எதிரி தான் அவங்கள அணு அணு ஆட்சி திராவத பண்றது தான் இனிமே வேலை அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது பாதிக்கப்பட்டது பழி வாங்குறதுல என்னோட போட்டோம் அது தொடர்கதை ஆகக்கூடாது ராஜா கண்மணி பெருமையை 
எந்த மாதிரி தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரியாது என்னாலையும் தெரியப்படுத்த முடியல சும்மா இருங்க நீங்களே இப்படி நிதானம் தவறுனா எப்படி இனிமே உங்க மனசு நோகும்படியா அவர் நடந்துக்க மாட்டா நான் பாத்துக்கிறேன் என் மனசு கட்டக்கட்டுமா பாவம் அந்த பையனோட மனசு என்ன வேதனைப்படும் நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நீ உண்மையிலேயே அவனை காதலிச்சியா இல்ல பழி போடுறதுக்காக காதலிச்சியா பழி போடுறதுக்காக தான் காதலிச்சா பாசத்துக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக பழி போடுறதுக்கு உனக்கு காதல் தானே கிடைச்சது கல்யாணத்துக்கு முன்னால கெட்டு போயிட்டா கருவ கலைச்சிருன்னு சொல்ற ஆம்பளைங்க இருக்கிற இந்த காலத்துல அவ ஏன் என்னை ஏமாத்தினா என் கல்லறையிலேயாவது எழுதி வைன்னு சொன்னானே அந்த மாதிரி பையனை ஏமாத்துறது தப்புமா பழி போடுறதுக்கு உனக்கு காதல் தானா கிடைச்சது கல்யாணத்துக்கு முன்னால கெட்டு போயிட்டா கருவ கலைச்சிருன்னு சொல்ற ஆம்பளைங்க இருக்கிற இந்த காலத்துல அவ ஏன் என்னை ஏமாத்தினா என் கல்லறையிலேயாவது எழுதி வைன்னு சொன்னானே அந்த மாதிரி பையனை ஏமாத்துறது தப்புமா மறந்து போச்சா உக்காரு கண்மணி ஒன்ன பாக்கத்தானே வந்திருக்கோம் ஓய் கண்மணி காதல் என்னடா சொன்ன பேய் அறிஞ்ச மாதிரி ஆயிட்ட கற்புக்காரசி கண்ணகி வாழ்க்கைன்னு சொன்னேன் அப்ப அவ கோவப்படத்துல நியாயம் இருக்கிற அவதான் கோர்ட்ல உள்ட அடிச்சானா நீ உள்ட அடிக்கிற கற்புக்கரசி கண்ணகி இல்லடா கர்ப்பவதி கண்மணி என்னடா வாய பழக்கிறீங்க
வாழ்க்கையும் <laughs> அம்மா பேச்சுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதா நீ நினைச்சா நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு போ அவனையும் அவங்க அக்காவையும் பார்த்து மன்னிப்பு கேளு சரியா 
சரி 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 அறிவே போது என்ன இதெல்லாம் 
தராசு நான் தான் கொண்டு வந்தேன் நம்ம தலைவர்களுக்கு அப்பப்ப பிறந்த நாள் இறந்த நாள் கல்யாண நாள் கருமாதி நாள் வந்துட்டு இருக்கா அவன் தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்கமோ தகரமோ எடைக்கு எடை நிறுத்தி கொடுத்துட்டு இருப்பேன் கழுத இந்த தங்கம் கொடுக்கறது ஒன்று பெரிய விஷயமா தெரியலீங்க சும்மா கொடுக்க போறது இல்ல நாலு ரூபா கொடுத்தா அஞ்சு ரூபாய் திரும்பி வர போகுது ஆனா இந்த தராசு கொடுக்கற வாடகை வச்சு பாருங்க அதுதான் சொந்தமா வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்ப எதுக்கு எதெல்லாம் இங்க எடுத்து வந்திருக்க ஒட்டியில கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குதேம்மா அதான் எடைக்கு எடை கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வாட் டு யூ மீன் எந்த பாசையில கேட்டாலும் நான் சொல்றது இதுதான் எனக்கு உங்க அறிவுல மயக்கம் என் பொண்ணுக்கு உங்க தம்பி அழகுல மயக்கம் அதனால எனக்கு நீங்க சம்பந்தி ஆகணும் எஸ் என்ன சொல்லி ஏறி நில்லுங்க என்ன வேணாலும் தாரே எடைக்கு எடை என்ன தருவீங்க ரங்கனா தங்கம் பாள பாளமா வைர வைடூரியம் மூட்டை மூட்டையா இந்தியன் கரன்சி கட்ட கட்டையா அதுவும் வேண்டாமா ப்ரவுன் சுகர் அபீன் என்ன வேணுமோ கேளுங்க எடைக்கு எடை எனக்கு கௌரவம் வேணும் அது உங்ககிட்ட இருக்கா ஊர்ல இருக்கவங்க தரத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுறியே முதல்ல ஒன் தரம் என்ன அந்த தராசுல உட்காந்து எடை போட்டு பாத்துக்க அப்புறம் வா சம்பந்தம் பேசறது ஐயோ காலில் பட்ட சாணிய கையால தொடச்ச மாதிரி யாரையோ பழி வாங்குறதுக்காக உனக்கு வந்து உதவி பண்ண பாரு அம்மா குடும்ப பொண்ணுங்க உபயோகிக்கிற புனிதமான வஸ்துமா சாணி அத தப்பா பேசாதீங்க மொசைக் தரையில வாழ்ற உங்களுக்கு அதனோட மகிமை எல்லாம் தெரியாது மாற்ற வரைக்கும் கெட்டவெல்லாம் பத்தினி தான் திருடன்லாம் யோகியம் தான் கருவுல இருக்கிற குழந்தை அழிக்கிறவள விட கருப்பு பணம் வச்சிருக்கிறவனு அயோக்கியன் இல்ல இங்க பார் கல்யாண பத்திரிகை அடிக்கலான்னு வந்தேன் தெருவுல பெட் நோட்டீஸ் அடிக்க விட்டுறாதாண்டா வக்கீலமா மனசுல நான் தச்ச முள்ளு குத்திக்கிட்டே இருக்கும் அநேகமா இந்த தராசு முள்ள நிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க மனசு மாறலாம் ஏமா நீ வேண்டாம் பெரிய வக்கீலா இருக்கலாம் ஆனா இந்த கேசுக்கு நான் தான் ஜட்ஜ் நான் சொல்றது தான் தீர்ப்பு ராஜா ஒரு நிமிஷம் பிளீஸ் ஏன் என்ன விட்டு இப்படி வெளியே வெளியே போயிட்டு இருக்கீங்க புரியலையா இல்ல புரியாத மாதிரி நடிக்கலையா ஏ அக்காக்கும் அம்மாவுக்கும் ஆயிரம் பகா இருக்கலாம் அந்த பகையை தீத்துக்கிறதுக்கு தப்பு பண்ணது உண்மைதான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அவள தண்டிங்க சாகடிச்சிடாதீங்க நினைச்சேன் 
வந்த காற்று என் பாட்டை கொண்டு வந்து தந்ததா நேற்று வந்த காற்று என் பாட்டை கொண்டு வந்து தந்ததா சொல்லு சொல்லு என் கண்மணி நேற்று வந்த காற்று உன் பாட்டை கொண்டு வந்து தந்தது சின்ன சின்ன என் கேட்டால் கிரக்கும் என் பாட்டால் பிறக்கும் உனக்கோர் சுகம் வந்ததா வந்ததா இந்த வெண்ணிலா என்று என்று நம் தேனிலா நேற்று வந்த காற்று என் பாட்டை கொண்டு வந்து தந்ததா சொல்லு சொல்லு என் கண்மணி நேற்று வந்த காற்று என் பாட்டை கொண்டு வந்து தந்ததா சொல்லு சொல்லு என் கண்மணி நீயும் கேட்டால் கிறக்கும் என் பாட்டால் பிறக்கும் உனக்கோர் சுகம் வந்ததா வந்ததா நேற்று வந்த காற்று உன் பாட்டை கொண்டு வந்து தந்தது சின்ன சின்ன என் கண் சட்டையே நான் எழுதி எழுதிய கைய ஒடிஞ்சு போச்சு என்னையா வெட்டி முறிச்சிட்ட எவ்வளவு பத்திரிகை எழுதிருக்கேன் தமிழ்நாடு முழுக்க அனுப்ப வேண்டாம் இது சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கு இது ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்கு இது உங்களை அரஸ்ட் பண்ண வந்தாங்களே அந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷன் அம்மாவுக்கு அவங்களுக்கு எதுக்குன்னு பாக்குறீங்களா நாம யாரும் காட்ட வேணா ராதா கல்யாணம் சும்மாவா இது மாதிரி கல்யாணம் எவனும் நடத்தவும் கூடாது நடத்திருக்கவும் முடியாது நான் கூப்பிட்டதும் ஆளுங்க வருவாங்க எதிர்பார்த்தீங்களா 
இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் மனுஷங்களை நம்பர் வகுத்துட்டேன் அதனால தான் நன்றிக்காக உயிர் விட்ட துரோணர் பேரையும் நட்புக்காக உயிர் விட்ட கர்ணன் பேரையும் இதுங்களுக்கு வச்சிருக்கேன் இவங்களை யாருன்னு நினைச்சிங்க போலீஸ்ல புலி சட்டம் நேர்மை ஒழுங்கு இதெல்லாம் காப்பாத்த புறப்பட்டுருக்காங்க ஆனா அந்த நேர்மை இவங்க கிட்ட இருக்கான்னு கேட்டு நீங்க என்ன சங்கடப்படுத்த கூடாது நம்ம கோர்ட்ல சந்திக்கிறதான எங்களை வழக்கம் வீடு தேடி வந்திருக்கீங்க என்னங்க விஷயம் உங்க ஆத்திரத்தை தயவு செஞ்சு என் பொண்ணு மேல காட்டாதீங்க அவ சின்ன பொண்ணு தாங்க மாட்டா உங்க தம்பியும் என் பொண்ணு நெருங்கி பழகுறாங்க தெரியும் கணவன் மனைவியா வாழ முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அதுவும் தெரியும் இவ்வளவு தெரிஞ்ச பிறகும் உங்க தம்பிக்கு இன்னொரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறீங்களே இது எந்த வகையில நியாயம் பாவ புண்ணியத்தை பத்தியும் தர்ம நியாயத்தை பத்தியும் நீ பேசக்கூடாதுடி ஏன்னா அது தர்மம் இல்ல ஒருத்திய காதலிச்சுட்டு இன்னொருத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது என்ன புதுசா என்னோட நாய்களுக்கு வெறி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மரியாதை வெளியே போயிடு உன் நாய்களுக்கு இனிமே தான் வெறி பிடிக்க போகுது ஆனா நீ இப்பவே வெறி பிடிச்சு தான் நிக்கிற இப்ப தப்பு பண்ணிட்டு வெறி தனிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வருத்தப்பட்டா அப்ப பிராச்சித்தம் பண்ண முடியாது இத பாரு காயத்ரி ப்ரொஃபஷனலா நான் உங்ககிட்ட தோத்து போயிருக்கலாம் ஆனா என் மக விஷயத்துல நான் தோத்து போயிடுவேன்னு நீ கனவு கூட காணாத ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் 
உங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அந்த துன்பம் உங்களோட போகட்டும் அது இன்னொரு பொண்ணுக்கு தொடர வேண்டானுதா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்றேன் தம்பி விரும்புறது அடையக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அக்கா நான் இல்லடா சின்ன வயசுல நீ என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டேன் அக்கா அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்டதெல்லாம் நான் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் உன் ஆசை எல்லாம் நிறைவேற்றி வச்சிருக்கேன் அப்பா அம்மா இல்லாத குறைய உனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நான் உன்ன எப்படி எப்படி வளர்த்திருக்கேன் ஆனா இந்த கண்மணி விஷயத்துல மாத்திரம் என்னால விட்டு கொடுக்க முடியாது ராஜா ராஜா எந்த பொண்ணு தன் மனசை விட்டு சொல்ல முடியாத ஒண்ணு ஒரு அக்கா தன் தம்பி கிட்ட சொல்லக்கூடாத ஒரு உண்மை நான் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்றேன்டா அன்னைக்கு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு பாதி தான் இன்னொரு பாதி என்னுடைய புதஞ்சு போயிட்டோம் நான் நினைச்சேன் ஆனா அது இப்போ உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு போச்சு நான் ஒரு கொலகாரி ராஜா ஏமா காயத்ரி சட்ட நுணுக்கங்களை படிச்ச நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னால இப்படி அவசரப்பட்டிருக்கலாமா டாக்டர் அவர் நல்லவர் நம்பிதான் பழகிறதுக்கு சம்மதிச்சேன் என்னால் இந்த அவமானத்தை தாங்கிட்டு வாழ முடியாது எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் டாக்டர் இட்ஸ் டூ லேட் காயத்ரி என் உயிர் போயிட பயப்படுறீங்களா பரவாயில்ல என்ன மோசம் பண்ண அந்த அளவு குழந்தையை தாங்கிட்டு நான் வாழ விரும்பல என்ன ஆனாலும் சரி எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் டாக்டர் இத பாரு காயத்ரி உனக்கு உயிர் மேல ஆசை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா உன் தம்பி அனாதை ஆகணும்னு ஆசைப்படுறியா நீ உயிரோட இருந்தா தான் அக்கா தம்பிங்கிற உறவு இருக்கும் இல்லைன்னா உன் தம்பிக்கு அனாதைங்கிற பேர் தான் இருக்கும் இதுக்கு மேல நீ தான் முடிவு எடுக்கணும் என் குழந்தை எனக்கு என்ன குழந்தை பண்ணது என் குழந்தைக்கு டாக்டர் என்னம்மா நீ வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது அழிக்கணும்னு அடம் பிடிச்ச பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கணும்னு துடிக்கிறியே ஏமாந்து போன ஆத்திரத்துல நான் அப்படியெல்லாம் பேசிட்டேன் தாய் அனுப்புறதா குழந்தையோட அருமையே தெரியுது எனக்கு என் குழந்தை வேணும் டாக்டர் பிளீஸ் காயத்ரி நீ விருப்பப்பட்டு சுமந்து இருந்தா அந்த குழந்தை உயிரோட பிறந்திருக்கோம் வேதனையில சுமந்த அது இறந்தே பிறந்துச்சு கருவலையே அழிக்க நினைச்சு இந்த தாய் முகத்துல முழிக்க கூடாது என் குழந்தை இறந்து போயிடுச்சா டாக்டர் நான் பாவி நான் ரொம்ப பாவி நான் எதுக்குமே கொடுத்து வைக்காத பாவி ஏத்துக்கிறதா வரும்போது <laughs> 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 வாங்க வாங்க என் கண்ணையே என்னால் நம்ப முடியலையே கல்யாணத்துக்கு வரமாட்டேங்க நான் தான் பத்திரிக்கையே கொடுக்கல பரவாயில்ல வந்து சாப்பிட்டு போங்க நான் சாப்பிடவில்ல உங்க சம்பந்தியமாவ பார்க்க வந்திருக்கேன் வாங்கோ 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 காயத்ரி அம்மா யார் வந்திருக்கா பாருங்கோ 
எல்லாரும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு வெளியில் இருக்கீங்களா கல்யாணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு இன்விடேஷனே அனுப்பலையே ஓஹோ முதல்ல உங்க பொண்டாட்டி அமிச்சுங்க அடுத்தது உங்க பொண்ணை அமிச்சுங்க இப்ப கடைசியா என் காலைல விழுறதுக்கு நீங்களே நேரம் வந்துட்டீங்களா நியாயமா உன் முகத்திலே முழிக்க கூடாதுன்னு தான் நான் நினைச்சேன் என்ன செய்யறது வாழ்க்கை நம்ம ரெண்டு பேரும் நினைச்சு வைக்கலனாலும் தொழில் அடிக்கடி நம்ம சந்திக்க வச்சிருச்சே சந்தேகப்படுற பொண்ணை காதலிச்ச குத்தத்துக்காக நானும் பழகின பாவத்துக்காக அந்த ராஜேஷன் படுற துன்பத்துக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இப்ப நான் உனக்கு தேடி வந்திருக்கேன் என் வாழ்க்கை தான் எப்போ முடிஞ்சு போச்சு நினைச்சு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டீங்களே இப்ப என்ன புதுசா இப்ப நான் உனக்கு சொல்ல போறது புதுசுதான் ராஜலட்சுமி ராஜலட்சுமி ஏமா பெத்த அப்பன் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற என்ன ஜாமீன்ல எடுக்க கூட உனக்கு நேரம் இல்லையா போலீஸ்கார் அச்சாடியில உடம்பெல்லாம் வலிக்குது ஒரு ஆஃபுக்கு ஏற்பாடு பண்ண இத பாரு குடிக்கிறதுக்கு காசு கட்டி இந்த வீட்டுக்குள்ள வராத மீறி அவன் எச்ச காசுலயாவது குடிச்சிட்டு என்ன போலீஸ்காரன் புடிச்சுட்டா ஜாமீன்ல எடுன்னு எனக்கு போனும் பண்ணாத ஐயா இவரு புதுசா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இங்க இருக்கிறது உங்க ரெண்டு பேரோட சல்லாபத்துக்கு இடைஞ்சலா இருக்குது வெளியே போய் சொன்னான் கப்பல் ஏறிடும் பரவாயில்லையா பாட்டில் ஏற்பாடு பண்ண இது வரைக்கும் குடிச்சிட்டு வராதேன் இனிமே இந்த வீட்டுக்குள்ளே வராத நீ எனக்கு அப்பா இல்ல வெளியே போ சும்மா தானே சொல்றேன் என்ன பார்த்து என்ன பார்த்து வெளியே போ நான் சொன்னேன் நீங்க யாரும் வெளியே தலை காட்ட முடியாது அந்த பண்ணிடு வந்தாரு பாருங்க என்ன <laughs> ராஜலட்சுமி <laughs> அவ பொண்ணு நினைச்சு உன் பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்துறாத ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும் சொல்லுவாங்க அவசரப்பட்டு உன் வாழ்க்கை அழிச்சுக்கிட்ட மாதிரி நம்ம பொண்ணுடைய வாழ்க்கையை அழிச்சிடாத ஓஹோ என் தம்பியோட கல்யாணத்தை நிறுத்த கடைசி ஆயுதம் உயிருக்குயிரா பழையனங்களே சந்தேகப்படுற நீ பாதிக்கப்பட போற கண்மணி உன் பொண்ணுன்னு நான் சொன்னா நீ நம்புவ போற டாக்டர் அவர் சொல்றதாமா உண்மை காயத்ரி ஒரு பிடிவாதக்காரி வீட்டுக்காகவும் விவகாரத்துக்காகவும் இந்த குழந்தைய கொன்னாலும் கொண்டுடுவான் இந்த குழந்தைய ஏதாவது ஒரு அனாத ஆசிரமத்தில் சேர்த்துருவோம் அனாத ஆசிரமம் எதுக்கு டாக்டர் அம்மா வேண்டாம்னு சொன்னாலும் வேணும்னு சொல்றதுக்கு அப்பா இருக்கிறார் அவர்கிட்டயே குழந்தைய கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் நாம விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஒரு வகையில சொன்ன ஊர்க்காரங்களுடைய அவமானத்துக்கு பயந்து தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் சிநேகிதியோட கணவருங்கிற நினைப்பு தான் எனக்கு வருது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நீ செஞ்சது தப்பு தப்புன்னு என் மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு அதனால தான் உங்ககிட்ட இருந்து தள்ளியே இருந்தேன் இப்ப நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இனிமே நான் உங்க மனைவி இல்லை உங்க குழந்தையோட தாய் இனிமே இவ ஏன் மகங்கிற நினைப்போட நான் வாழ போறேன் அந்த நினைப்பு தான் என் வாழ்க்கைக்கு அஸ்தி வாரம் டாக்டர் இப்ப இல்ல எதிர்காலத்துல கூட இந்த உண்மையை யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க இவ கூட எனக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு அடிச்சுன்னா அது என்னால தாங்கிக்க முடியாது நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் இவ ஏன் கண்மணி காயத்ரி பிரசவத்துல குழந்தை செத்து போச்சுன்னு அன்னைக்கு நாங்க சொன்னதுதான் போய் 
அந்த குழந்தைய வயிற்றையே அழிச்சிடணும்னு முயற்சி பண்ண பொறந்தா எங்க கொண்ணுடுவியோனு பயந்துதான் அத உரிய உங்க கிட்ட சேர்த்துட்டோம் அந்த குழந்தைதாமா கண்மணி இந்த உண்மைய உங்ககிட்ட நான் அப்பவே சொல்லியிருப்பேன் ஆனா குடும்ப வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ண உன் ஃப்ரெண்ட் ராஜலட்சுமிக்கு உன் குழந்தைய உதவி தள்ள முடியல அதனால கண்மணி தன் குழந்தை இல்லைங்கிற உண்மைய யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு என்கிட்ட சத்தியம் வாங்கிக்கிட்டான் இப்ப என் மக வாழ்க்கைக்கு ஆபத்துன்னு வரும்போது சத்தியத்தை மீறது தப்பில்லைன்னு தான் இப்ப இந்த உண்மையை உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன் கால வந்து எவ்வளவு நீ படிக்கிறிய ரத்த கண்ணி அது எனக்கு ஆனந்த கண்ணி கல்யாணத்திலே மாப்பிள்ளையும் பொண்ணு ஒண்ணு சேருவாங்க இங்க ஏன் செலவுல ஆத்தாலும் பொண்ணு ஒண்ணு சேருங்களா என் மக காலத்துல தாலி ஏறினதுக்கு அப்புறம் நான் திருந்தி வாழலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா அவன் வாழ்க்கையை கெடுக்க பாக்குறீங்களே துப்பாக்கி முடையில இந்த கல்யாணத்தை நடத்த வேண்டிய துர்பாக்கிய நிலைக்கு ஆளாக்கிட்டீங்க இவ்வளவுக்கு காரணம் அதோ அங்க நிக்கிறாங்களே உன்னோட மாஜி காதலி செல்வி காயத்ரி இலைய போட்டு விருந்த வச்சது அவங்கதான் சாப்பிட போகையில தட்டி விடுறதும் அவங்கதான் அங்க அவங்க பொண்ணு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இங்க ஏன் பொண்ணு வாழ்க்கையை கெடுக்க பாக்குறாங்க வழிய வந்து சம்பந்தம் பேசிட்டு ஊரை கூட்டி தாலி கட்டுற நேரத்துல இப்ப பழைய உறவை புதுப்பிச்சுக்கிறாங்க இதனால எனக்கு சமூகத்துல இருக்கிற அந்தஸ்து கௌரவம் எல்லாம் பாதிக்கப்பட போகுது உனக்கான அந்தஸ்து வீட்டு கிடக்கு என் தீர்ப்புனால நீ தூக்குல தொங்க வேண்டிய வாதத்தினால நீ வாழ்ந்துட்டு இருக்க சார் யாராவது ஏதாவது பேசினீங்க சுட்டு பொசுக்கிருவேன் அப்புறம் பேச்சு வராது புகைதான் வரும் சரி அதை விடு பகைய மறப்போம் பாசத்தை வளர்ப்போம் இப்ப நான் பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் ஏ மக காலத்துல உன் தம்பிய தாலி கடைச்சாள் ரங்கநாத் விருப்பம் இல்லாத ரெண்டு பேரு உன்னை படைச்ச கடவுளால கூட சேர்த்து வைக்க முடியாதுப்பா கடவுள் என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது பிரம்மாவுக்கு பிரான்ஸ்ல கோயில் கட்டினவன் வைஷ்ணவுக்கு வியட்நாம்ல விழா எடுத்தவன் சிவனுக்கு சிகாகோல சில வச்சவன் அவ்வளவும் கள்ளச்சாராயம் வித்த காசு கொல்லக்காரனா இருந்த வால்மீகி ராமாயணம் எழுதும் போது கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சினா நல்ல காரியம் பண்ணக்கூடாதா களவம் கற்று மரான் இருக்கான் வல்லுவேன் இங்க பா மரியாதையா என் மக காலத்துல உன் தம்பிய தாலி கட்ட சொல் இல்லைன்னா சத்த மோட்ட சமாதி ஆக்கிடுவேன் துப்பாக்கிய காட்டி கல்யாணத்தை நடத்திடலான்னு நினைக்காத மீறி அராஜகம் பண்ண சட்டம் உள்ள சும்மா விடாது சாவுக்கு பயந்தவன் எவனாவது இருப்பா அவன் போய் உன் சட்டத்தை பத்தி பேசு தாய் தாலி எடுத்துட்டு யாரும் நடத்தி காட்டாத நடத்துறவன் தான் இந்த ரங்கனா இந்தாங்கோ போய் பண்ண கூட்டுவா சரிண்ணா வீணா சாக நினைக்காத என் பொண்ணு காலத்துல தாலி கட்டு இஷ்டல நான் உன் பொண்ணு காலத்துல தாலி கட்டினா மட்டும் அவளுக்கு வாழ்க்கை அமையாது சிறுவன மனசுக்கு புடிச்சு போய் ஒட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்த எத்தனையோ பேர் வெட்டிக்கிட்டு புரிஞ்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பிடிக்காம ஒன்னு சேர்ந்த எத்தனையோ பேர் ஒட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஏன் உங்க அக்கா ராஜசேகர வெட்டி விடலையா இதான் ஜாக்குன்னு இவங்களும் ஒட்டிக்கலையா இப்படி உள்ளங்கையில உதாரணத்தை வச்சுட்டு உளறையாடா நான் உளரல 
உண்மைதான் உன்னால மட்டும் இல்ல யாரால என்ன கட்டாயப்படுத்தி உன் பொண்ணு கட்டுல தாலி கட்ட வைக்க முடியாது ஆனா என்னால முடியும் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு இருந்தேன் ஆனா நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போற என் வீட்டுக்கு ஒன்ன மாப்பிள்ளையா கூட்டு போலான்னு இருந்தேன் ஆனா ஓ வீட்டுக்கு நான் மாப்பிள்ளையா வர போறேன் புரியல நீ என் மக காலத்துல தாலி கட்டலன்னா நான் உங்க அக்கா காலத்துல தாலி கட்ட போறேன் முடிவு பெறிட்டியா மாப்பிள்ள நீயா நானா நீயா கத்துற நீ தான் தாலி கட்டாம ஏமாத்திட்ட நான் கட்ட கூடாதா வால் விழுந்த உங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க விட மாட்டேங்கிறியா விக்ரமாதித்தன் கதை மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல மாமனார் ஆகணும்னு நினைச்சேன் மாப்பிள்ளையா கேட்டீங்க மாங்கல்யம் இல்லாம ஒரு மகளுக்கு தாயான பெண்ணே உனை மனைவி ஆயத்து பேனே எனக்கு மந்திரம் தெரியாது இல்ல ஐயருங்கெல்லாம் வேற ஓடி போயிட்டாங்க மாப்பிள்ளையும் நானே மந்திரமும் நானே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றேன் மாப்பிள்ளோட ரெண்டு பேரும் மாப்பிள்ளை கூட்டு போயிட்டாங்க அவனுங்க யாரும் உயிரோட தப்ப கூடாது
சாமி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணுவீங்க சீக்கிரம் கிடையாது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சமாதானங்கிறது இந்த சமுதாய சக்கரத்தோட கடையாணி அதை கழட்டிட்டா கதை கந்தல் போங்க போங்க பந்தலுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க பாலும் பழம் வரைக்கும் ஏன் செலவு தான் அந்த வானம் 